ഇക്വലൻ്റ് സർക്യൂട്ട് ഓഫ് എ പീസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ നമ്മൾ ഡിപ്ലോമ സ്റ്റുഡൻസിന് ഇത് ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു പീസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിൻ്റെ ഈക്വലൻ സർക്യൂട്ട് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി അനാലിസിസ് ഒന്നും നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്കോപ്പിലുള്ളതല്ല നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ രണ്ട് ഫിഗറാണ് ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഫിഗർ ഒൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഫിഗർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ദ ബേസിക് ഇക്വലൻസ് സർക്യൂട്ട് ഓഫ് എ പീസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ഈസ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ വൺ ഓക്കെ ഇതാണ് ഫിഗർ വൺ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ദ സോഴ്സ് ഈസ് എ ചാർജ് ജനറേറ്റർ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ചാർജ് ഈസ് ക്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ഇൻ ടു എഫ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ചാർജ് ക്യു കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പാസിറ്റർ സി പി എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ് ചാർജിന് പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പാരലലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ആർ പി ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊരു പീസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിൻ്റെ ഈക്വലൻ സർക്യൂട്ടാണ് ഒരു ചാർജ് ക്യൂവും കപ്പാസിറ്റിന് സി പിയും റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ പി മൂന്നും പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം ഇതാണ് എന്ത് ഒരു പീസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിൻ്റെ ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ട് ഇനി ദ ചാർജ് ജനറേറ്റഡ് ഈസ് എക്രോസ് ദ കപ്പാസിറ്റി സി പി ഓഫ് ദ ക്രിസ്റ്റൽ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ലീക്വേജ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ആർ പി ഓക്കെ ഈ ഓരോ ടേമാണ് ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ് ജനറേറ്റഡ് എക്രോസ് ദിസ് ദിസ് കപ്പാസിറ്റി സി പി ആർ പി എന്ന് പറയുന്നത് ലീക്കേജ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇനി ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഫിഗർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ചാർജിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് കപ്പാസിറ്റി ചാർജിന് ഒരു വോൾട്ടേജ് വെച്ചിട്ട് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ റൈറ്റ് സൈഡ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദ ചാർജ് ജനറേറ്റർ ക്യാൻ ബി റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ആൻ ഇക്വൽ ആൻഡ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഹാവിങ് എ വോൾട്ടേജ് ഓഫ് അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഈ ചാർജ് ജനറേറ്റർ ക്യൂവിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ ഒരു ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഇ സീറോ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഫിഗർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഇ സീറോ ഇ സി കട്ട് ക്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി പി ഇ സീറോ ഇ സി കട്ട് ക്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി പി നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഈ ഇക്വേഷനൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ക്യൂവിന് നമുക്ക് ഡി ഇൻ്റെ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം ഇതിൽ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദ ക്രിസ്റ്റൽ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് പീസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവും ഡി ഇൻഡ് എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി പി എന്ന് പറയുന്ന കപ്പാസിറ്റി അപ്പം നമ്മൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പീസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്രിസ്റ്റലിൽ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സാണ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ചാർജിനെ ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്തായിട്ട് വരും സീരിയസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം ഈ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിന് കപ്പാസിറ്റൻസിന് രണ്ടിനും പാരലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ലീക്കേജ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ പി കണക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഈക്വലൻസ് അറിയിക്കൂട്ട് അടുത്തതായിട്ട് ഒരു പീസ് ഓ ഇലക്ട്രിക് പ്രഷർ സെൻസറാണ് ഇപ്പോൾ പീസ് ഓ ഇലക്ട്രിക് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ വരുന്നതാണ് ഒന്ന് പ്രഷർ സെൻസർ മറ്റൊന്ന് ആക്സിലറേഷൻ സെൻസർ ഇത് രണ്ടുമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ നോക്കിയേ ഓക്കെ ഒരു ഡയഫ്രം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഈ ഡയഫ്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പീസ് ഓ ഇലക്ട്രിക് ക്രിസ്റ്റലുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു ഡയഫ്രം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇതിൽ പ്രഷർ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ക്യാവിറ്റിയും കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ഇത് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അപ്ലൈഡ് ഒരു പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഡയഫ്രത്തിന് ഡിഫോമേഷൻ വരില്ല അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പീസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ക്രിസ്റ്റലിൽ ആ പ്രഷർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ക്രിസ്റ്റലിൽ ഇ
എന്താണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഒരു സോളിഡ് ബേസിലും ഒരു ഡയഫ്രത്തിനെയും സെൻട്രലായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇഫ് എ ഫോഴ്സ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഓൺ ദ പ്രഷർ പോട്ട് ദ സെയിം ഫോഴ്സ് വിൽ ഫോൾ ഓൺ ദ ഫോഴ്സ് സമ്മിങ് നമ്പർ ദാറ്റ് മീൻസ് ആ ഫോഴ്സ് ഡയഫ്രത്തിലാണ് വീഴുന്നത് ദേസ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വിൽ ബി ജനറേറ്റഡ് ഓൺ ദ ക്രിസ്റ്റൽ ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ്സ് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലേ പീസോ ഇലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പീസോ ഇലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയലിന് എക്രോസ് എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെന്നു തന്നെ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദ വോൾട്ടേജ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വിൽ ബി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ദ പ്രഷർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തു ചെയ്യാം ആ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ലൈഡ് പ്രഷറിന് പ്രപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് നോക്കാം ദിസ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ നീഡ്സ് നോ എക്സ്റ്റേണൽ പവർ അല്ലേ പ്രത്യേകിച്ച് എക്സ്റ്റേണൽ പവർ സോഴ്സസിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പീസോ ഇലക്ട്രിക് പ്രഷർ സെൻസറിനെ നമ്മൾ കണ കൂട്ടുന്നത് ഇറ്റ് ഹാസ് വെരി ഗുഡ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് അല്ലേ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് നല്ല ബെറ്ററാണ് ഇനി ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ എന്താണ് ഡൈനാമിക് പ്രഷർ എന്താണെന്നുള്ളത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം സ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കൊടുത്ത് അതായത് വേരിയേഷൻ ഇല്ലാതെ കൊടുക്കുന്ന പ്രഷർ തന്നെയാണ് എന്ത് സ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈനാമിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേരിയേഷൻ ഉള്ള ടൈമിനനുസരിച്ച് വേരിയേഷൻ വരുമ്പോഴാണല്ലോ അതിനെ ഡൈനാമിക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പീസോ ഇലക്ട്രിക് ക്രിസ്റ്റലിൽ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ആദ്യം ഒരു ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് ടൈം ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഈ ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് തന്നെ ഒരു പീസോ ഇലക്ട്രിക് ക്രിസ്റ്റലിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ആ ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അതിലൊരു വോൾട്ടേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഫർദർ വോൾട്ടേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യില്ല അതായത് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെന്ത് ചെയ്യില്ല അത് സെൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല നമുക്ക് എന്താ വേരിയേഷൻ കൊടുക്കണം അതായത് അതിൽ പീസോ ഇലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയലിൽ നമ്മൾ പ്രഷർ വേരിയേഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പീസോ ഇലക്ട്രിക് ആക്സിലറോ മീറ്ററാണ് ഓക്കെ നോർമലി ഒരു ആക്സിലറോ മീറ്റർ നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ ആക്സിലറോ മീറ്റർ ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മാസ് ലോഡഡ് ഒരു സ്പ്രിങ് ലോഡഡ് മാസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ആക്സിലറോ മീറ്ററിൻ്റെ അതിൻ്റെതായ സെൻസിങ് എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ മാസ് എ സീസ്മിക് മാസ് അല്ലേ ഒരു സ്പ്രിങ് ലോഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീസ്മിക് മാസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കുക ഇത് ഈ ഇതിലൊരു എൻ്റെ ഒരു ഷെയ്ഡഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്യാവിറ്റി കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഹൗസിങ് ആണ് അതായത് ഈ ഇതിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് ഇവിടെ നോക്കി ഒരു ഷെയ്ഡ് ചെയ്തേക്കുന്നുണ്ട് പീസോ ഇലക്ട്രിക് ക്രിസ്റ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സോറി അത് ഇവിടെ പീസോ ഇലക്ട്രിക് ക്രിസ്റ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു പീസോ ഇലക്ട്രിക് ക്രിസ്റ്റൽ എടുത്തു അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ വേണ്ട ഒരു സീസ്മിക് മാസ് ഒരു ചെറിയ മാസ് നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ എക്സ്ട്രോഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനനുസരിച്ച് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഡെറൈവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് നമുക്ക് പോകേണ്ട ഇത് ജസ്റ്റ് ഇത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പീസോ ഇലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയൽ എടുത്തു അതാണ് ഒരു പീസോ ഇലക്ട്രിക് ക്രിസ്റ്റല് അതിനുശേഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു മാസ് സ്പ്രിങ് അസംബ്ലി വേണം അപ്പോൾ അതിനുള്ള മാസാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഈ ഒരു ഈയൊരു ക്ലിപ്പ് ടൈപ്പ് സ്പ്രിങ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ക്ലിപ്പ് ടൈപ്പ് സ്പ്രിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു മാസമുണ്ട് ഒരു ക്ലിപ്പ് ടൈപ്പ് സ്പ്രിങ് ഉണ
സ്പ്രിങ് ലോഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ മാസ് ആ പീസ് ഇലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയലിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ചാർജാണ് ക്യു ഇ സിയുടെ ഡി ഇൻഡു എഫ് ബൈ അപ്ലൈയിങ് എ വേരിയിങ് ആക്സലറേഷൻ ടു ദ മാസ് ക്രിസ്റ്റൽ അസംബ്ലി ദ ക്രിസ്റ്റൽ എക്സ്പീരിയൻസസ് എ വേരിയിങ് ഫോഴ്സ് ദയർ ദ ഫോഴ്സ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ എഫ് സമ എം എ ഇപ്പോൾ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മാസിൻ്റെ ആക്സലറേഷൻ നമുക്കിപ്പോൾ ഫോഴ്സ് ഇത് വോൾട്ടേജിനെ പ്രൊപ്പോഷനൽ ഫോഴ്സ് കിട്ടും മാസ് അറിയാം അപ്പം നമുക്കിതിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് ആക്സലറേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായോ ദിസ് ഫോഴ്സ് ജനറേറ്റ്സ് എ വേരിയിങ് ചാർജ് ക്യൂ ഇ സികൾ ഡി എൻ്റെ എഫ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോഴ്സ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടും അല്ലെ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് ഫോഴ്സ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് കിട്ടും മാസ് അറിയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആക്സലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം സപ്പോസ് ദ ക്രിസ്റ്റൽ ഹാസ് എ കപ്പാസിറ്റൻസ് സി ദ നോ ലോഡ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഈ സീറോ സീഡ് ക്യൂ ബൈ സി ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എൻ്റെ എഫ് ബൈ സി ഡി എൻ്റെ എം എ ബൈ സി ആണ് ഓക്കെ ദർ ഫോർ ദ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് ദി ആക്സലറേഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ മെഷർ ഓഫ് ആക്സലറേഷൻ ആണ് ഇനി ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് പീസോ ഇലക്ട്രിക് ആക്സലറോമീറ്റർ ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് സ്മോൾ ഇൻ സൈസ് ആൻഡ് ഹാസ് എ സ്മോൾ വെയ്റ്റ് നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസീസ് വെരി ഹൈ ഓക്കെ ഇത്രയുള്ള സിമ്പിളാണ്